జై భారత్ జై తెలంగాణ జై సేపూర్ అందరికీ నమస్కారాలు నా పేరు రాయదాస్ మంతెన అందరూ ముందుగా రాయ్ అని పిలుస్తుంటారు నేను ఈరోజు వీడియో డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గురించి చేయాలనుకున్నాను ముఖ్యంగా ఈ సిరిపూర్లో ఉన్న ప్రజలందరికీ ఒక నా విన్నపం చేయాలనుకున్నాను డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు నాకు దాదాపు ఒక పద్దెనిమిది నుంచి పదమూడు పద్దెనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి తెలుసు నాకు పరిచయం సో నేను పెరిగేటప్పుడు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ కావాలనుకున్నాను ఒక టీచర్ కావాలనుకున్నాను ఒక డాక్టర్ కావాలనుకున్నాను ఇవన్నీ లక్షణాలు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్లో కనిపిస్తాయి నాకు అందుకే నేను ఆయనకు బాగా అట్రాక్ట్ అయ్యాను మాది బంధుత్వం కాదు రక్త సంబంధం కాదు కేవలం మా హార్ట్స్ కనెక్టివిటీ ఆయనను ఆయనకు ఆయన నాకు ఒక ఒక బ్రదర్ అనుకోవచ్చు ఒక మిత్రుడు అనుకోవచ్చు ఒక కోచ్ అనుకోవచ్చు ఒక మెంటర్ అనుకోవచ్చు అండ్ ఆల్సో ఫెలో అంబేద్కర్ రైట్ సో ఈ పొద్దున్నే లేచి ఇవెందుకు వీడియో చేయాలనుకున్నానంటే ముఖ్యంగా సిర్పూర్ ప్రజల కోసం ఈ సిర్పూర్ అనేది సిర్పూర్ ఖాగజ్ నగర్ అనేది అసలు ఎవరికి తెలియదు నీవి నేను పెరిగేటప్పుడు ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు అసలు ఓ సిర్పూర్ అంటే మహారాష్ట్ర అన్నట్లు ఉండేది సో ఎక్కడో రిమోట్ ప్లేస్ అట్లాంటి సిర్పూర్ను ఇప్పుడు ఒక ప్రపంచ మ్యాప్లో పెట్టాడు డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ తను కేవలం కంటెస్ట్ చేస్తున్నాడు అంటేనే ప్రపంచంలో దీని గురించి మాట్లాడుతున్నారు అన్ని దేశాలలో ముఖ్యంగా మన భారతీయులు ఎక్కడైతున్నారో అలాంటప్పుడు రేపటి రోజు తను అసెంబ్లీలో ఒక ఎమ్మెల్యేగా అడుగు పెడితే మీ యొక్క వాయిస్ను మీ యొక్క గలాన్ని అక్కడ వినిపిస్తే ఇంకా ఎంత బాగుంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి దాదాపు ఈ యొక్క డెబ్బై డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల్లో స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత నుంచి ఎవరెవరో సిర్పూర్ ఎమ్మెల్యేగా రిప్రజెంట్ చేశారు నేను ఈ మధ్య రెండుసార్లు వచ్చాను సిర్పూర్కు తిరిగాను బాగా తిరిగాను సిర్పూర్ కాగజ్ నగరం ఇంకా బెజ్ బెజ్జారము అట్లాంటి ఏరియాస్ కౌటాల ఇవన్నీ తిరిగాను నేను ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో అతి నిరుపేద అదేవిధంగా వెనుకబడిన అదేవిధంగా అప్రెస్డ్ ఏరియా అంటే సిర్పూర్ ఒకటి అనుకోవచ్చు జుక్కల్ కూడా నేను జుక్కల్ కూడా వెళ్ళి వచ్చాను నిన్న సో ఇలాంటి ఏరియాను తను ఎన్నుకొని నూట పంతొమ్మిది కాన్స్టిట్యున్సీస్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీస్లో తన ఓన్ కాన్స్టిట్యున్సీ అలంపూర్ కూడా వదిలేసి వికారాబాద్ అట్లాంటి ఫేవరబుల్ కాన్స్టిట్యున్సీస్ వదిలేసి రిజర్వ్ కాన్స్టిట్యున్సీని ఈ యొక్క ఓపెన్ జనరల్ కేటగిరీలో తను సిర్పూర్కి వచ్చాడంటే మీ మీద ఉన్న ప్రేమ మీ మీద ఉన్న అభిమానము అదేవిధంగా ఆ ఏరియాలో ఉన్న వెనుకబడి తను బట్టి తను అక్కడికి వచ్చాడు ఆయన నాన్ లోకల్ కాదు ఆయన ఫస్ట్ పోలీస్ ఆఫీసర్గా పోస్టింగ్ అయినప్పుడు అక్కడి నుంచే మంచిరాల బెల్లంపల్లి మీ పక్కన దగ్గరలో ఉన్న ఏరియాలో పనిచేసిండు రాష్ట్రం అంతా పనిచేసిండు రాష్ట్రం కోసం సేవ చేసిండు దేశం కోసం సేవ చేసిండు అదేవిధంగా మన తెలంగాణ ప్రజల కోసం గురించి సేవ చేసిండు మంచి పోలీస్ ఆఫీసర్గా అదేవిధంగా ఎడ్యుకేషన్ సెక్రటరీగా సోషల్ వెల్ఫేర్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్రటరీగా అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఒక నోబుల్ పాలిటీషియన్గా ఒక రాజకీయ నాయకుడుగా ఆయన మీ ముందుకు వస్తున్నాడు ఈ పోలీస్ వ్యవస్థలో ఎన్నో మార్పులు తీసుకొచ్చాడు అదేవిధంగా ఈ విద్యా రంగంలో కూడా ఎన్నో మార్పులు తీసుకొచ్చాడు చివరికి అలాంటి మార్పులు ఈ కుళ్ళిపోయిన ఈ కరప్టు పాలిటిక్స్లో కూడా మార్పులు తీసుకురాలని వచ్చాడు ఒక మంచి పెద్ద ఆఫీసరు ఒక అడిషనల్ అడిషనల్ డిజీగా తన ఉద్యోగాన్ని పెద్ద ఉద్యోగాన్ని ఆయన సాక్రిఫైస్ చేశాడు ఆయన మామూలుగా ఆ జాబ్లో ఉంటే ఒక గొప్ప డీజీపీగా నేషనల్ లెవెల్లో ఎదిగేవాడు ఇక్కడ రాష్ట్రానికి డీజీపీగా అదేవిధంగా నేషనల్ లెవెల్లో కూడా షైన్ అయ్యేవాడు అలాంటి లక్ష లక్షలు చే ఇచ్చే జాబును వదిలేసి ఫ్యామిలీని వదిలేసి దాదాపు ఒక మూడు వందల రోజుల పైన మూడు వందల ఏంటి యాక్చువల్గా రెండు సంవత్సరాల నుంచి తిరుగుతున్నాడు ఒక నాలుగు వేల పల్లెటూళ్ళు తాండాలు అవన్నీ తిరిగి వాళ్ళ జీవితాలను అర్థం చేసుకున్నాడు నేను ఆయనతో చాలా విషయాలు మాట్లాడుతుంటాను సో ఏ పార్టీ పార్టీలకు అతీతంగా పార్టీలకు అతీతంగా మీరు ఆయనకు ఒకసారి అవకాశం ఇవ్వండి ఆయన ఒక మంచి మనసున్న మనిషి ఆయన ఒకసారి మీరు కలిస్తే ఆయనకు అట్రాక్ట్ అయిపోతారు తన జీవితాన్ని ఈ యొక్క మన 
ప్రజల కోసం సాక్రిఫైస్ చేశాడు అండ్ ముఖ్యంగా ఈ ఏదైతే ఎడ్యుకేషన్ కానీ విద్య వైద్య రంగము సామాజిక న్యాయము ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ యూత్ ఎంపవర్మెంట్ జాబ్స్ ఇలాంటి ఏరియా ఇలాంటి టాపిక్స్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఒక లక్షల మందిని కొన్ని లక్షల మంది విద్యార్థులను తను వాళ్ళ జీవితాలను మార్చాడు దాంట్లో మీరు యూనో ఐఐటి కానీ ఐఐఎం కానీ జేఎన్యూ కానీ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ కానీ ఇప్పుడు దాదాపు అమెరికా కూడా వందల మందిని పంపడం జరిగింది ఆయన రిజైన్ చేసే ముందు ఒక రెండు మాటలు చెప్పాడు రాయ్ ప్రజ మేము అంటే ప్రజలను సొసైటీ ఈ యొక్క గవర్నమెంటు మేమంతా కలిసి ఈ పేద పిల్లల్ని ఒక డిగ్రీల వరకు తీసుకొచ్చాం పదో తరగతి యూనో పదకొండో తరగతి నుంచి యూనో పీజీల వరకు తీసుకొచ్చాం కానీ ఇక్కడ నుంచి వీళ్ళని ఎందుకు ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఎట్లయితే ఇక్కడ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అయితే లేవు ఆయన మనస్ఫూర్తిగా నాకు చెప్పాడు మనకు మీ తరఫున ఈ గ్లోబల్ ఎన్ఆర్ఐ ఫోరం తరఫున ఒక జాబ్ స్ట్రీము అదేవిధంగా స్టడీ అబ్రాడ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో కూడా మీరు ముందుకు వచ్చి సాయం చేయండి అంటే మేము ఇమీడియట్గా చేకప్ చేశాము జాబ్స్ విషయంలో కూడా వందల మందికి సాయం చేశాము అదేవిధంగా ఈ స్టడీ అబ్రాడ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ తరఫున ఈ గ్లోబల్ ఎన్ఆర్ఐ తరఫున కొన్ని వేల మందికి మేము కౌన్సిలింగు సాయం చేయడం జరిగింది దాదాపు ఈ రెండు సంవత్సరాల లోపల ఒక ఐదు వందల చీలుకు పేద పిల్లల్ని అనాథలను అమెరికాకు తీసుకొచ్చాము పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నారు ముఖ్యంగా దాంట్లో భాగంగానే నిజామాబాద్ మిషన్ వన్ హండ్రెడ్ అని మేము ఒకటి స్టార్ట్ చేసాం దాదాపు రెండు వందల మందిని అమెరికాకు తీసుకొచ్చాం పేద నిరుపేదలు ఫార్మర్స్ బీడీ కార్మికులు ఆటోల వాళ్ళ పిల్లలు ఆటో తోలే పిల్లలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు సో ఇప్పుడు అదే మార్గంలో ఈ రెండు జాబ్స్ హైర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో మీ సిర్పూర్కు తప్పకుండా మేము సాయం చేస్తాం గ్లోబల్ ఎన్ఆర్ఐ ఫోరం తరఫున అయితే మీరు ఆయన ఆదరించండి సో మేము తప్పకుండా మాటిస్తున్నాం మీకు మీ పిల్లలకు ఎదిగే పిల్లలకు జాబ్స్ రూపంలో సాయం చేస్తాం కౌన్సిలింగ్ విషయం లోపల అండ్ అదేవిధంగా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ తప్పకుండా మీకు మాటిస్తున్నాను ఈ వచ్చే ఐదు సంవత్సరాల లోపల కొన్ని వందల మంది అక్కడ ఏడు ఆరు ఏడు మండలాలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క మండలానికి దాదాపు నేను యాభై నుంచి వంద మందిని మేము అమెరికాకు యూకేకు కెనడాకు ఆస్ట్రేలియాకు తీసుకెళ్తామని నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను ఇది బాగా అన్యాయం జరిగింది సిర్పూర్కు అండ్ ఇప్పుడున్న కోనేరు కోనప్ప కేసీఆర్ తన మాటలు నేను అన్నాడు ఒకసారి ఈ కోనప్ప కోనేరు కోనప్ప అనే వ్యక్తి తెలంగాణ వీరప్పని అంటే మీ అందరికి తెలుసు వీరప్పను నేను కలపను అడవులను దొంగతనం చేసి జనాలని బాధ పెట్టినాడు సో ఇలాంటి ఒక రాజకీయ నాయకుని మీరు ఓడించండి ఒక మంచి ఆఫీసర్ మంచి మనసున్న ఆఫీసర్ అయిన ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్కు మీరు ఈసారి అసెంబ్లీ అసెంబ్లీకి తీసుకురండి ఆయన పార్టీ నడిపే విధానం కూడా చాలా బాగుంది ఆయన ఎవరికైతే ఆయన ఇచ్చిన టికెట్లు యూత్కి ఇచ్చాడు చాలామంది యూత్కి ఇచ్చాడు పిహెచ్డి స్కాలర్స్ ఐఐటీస్ అండ్ న్యాయవాదులు ఇప్పుడు మీరు చూశారనుకో దాసరి ఉష పెద్దపల్లి నుంచి ఒక ఐఐటీలో జరిగింది అదేవిధంగా వెంకటేష్ చౌహాన్ అని దేవరకొండ కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి ఆయన సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో పిహెచ్డి చేశారు ఇంకా అట్లా ఎందరో ఉన్నారు చెప్పుకుంటే ఒకసారి ఎవరైతే బాగా చదివి సమాజం కోసము మేము సేవ చేయాలనుకున్నారో ఆ యూత్కి ఒకసారి మీరు ఓటేయండి ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్తో పాటు బిఎస్పిలో ఎవరైతే కొంత ఈయన హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో ఉండి రాష్ట్రం కోసము సేవ చేయాలని ముందుకు వచ్చినారో వీళ్ళందరికీ మీరు ఓటేసి గెలిపించండి ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ ఎలక్షన్ సీజన్లో మనకు చారిత్రాత్మక అవసరం ఏంటంటే ఈ కేసీఆర్ను గద్దెదించాలి తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ అన్ని రంగాల్లో దోచుకున్నాడు విద్యా రంగంలో దోచుకున్నాడు ఆరోగ్య రంగంలో దోచుకున్నాడు నీళ్లు నిధులు నియామక నియామకాల్లో అన్నిట్లో మోసం జరిగింది మీకు నీళ్ళ గురించి చెప్తే మీ అందరికి తెలుసు తెలుసు కాళేశ్వరము ఈ ప్రాజెక్టు మొత్తం కొన్ని లక్షల కోట్లు కరప్షన్ జరిగింది మేడిగడ్డ గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడడానికి ఆయనకు సిగ్గొస్తుంది మీ అందరికి తెలుసు మేడిగడ్డ పిల్లర్స్ పదకొండు నుంచి పన్నెండు పిల్లర్స్ కుంగిపోయినాయి ఆల్రెడీ నేను అనుకున్నాను ఈ క్యాంపెయిన్లో నీళ్లు ముఖ్య అంశం కావచ్చు అనుకున్నాను కానీ నీళ్ళ గురించి మాట్లాడట్లేదు ఎందుకంటే మోసం జరిగింది నిధులు అనుకుంటే కొల్లగొట్టిండు ఎన్నో గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ల్యాండ్స్ అన్నిటినీ అసైన్ ల్యాండ్స్ అని అమ్ముకొని తన జేబులు వేసుకుంటున్నాడు ఇక నియామకాల గురించి మీకు వస్తే మీ అందరికి తెలుసు ఎంతో అన్యాయం జరిగింది ఎందరో పేద విద్యార్థులు 
ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు ఎందరో పేద విద్యార్థులు సో ఈ నిరుద్యోగులకు అన్యాయం జరిగింది ఎంప్లాయీస్కి అయితే ఏనాడు కూడా తిని వచ్చిన తర్వాత టైంకు సాలరీస్ రావట్లేదు చాలామంది మిత్రులు పోలీసు వ్యవస్థలో కానీ విద్యారంగంలో కానీ అదేవిధంగా వైద్య రంగంలో కానీ వాళ్ళతో నాకు కొన్ని సార్లు మాట్లాడుతుంటే అన్నా మాకు యూనో నెలలో పద్నాలుగో తారీఖు అయినా కొన్నిసార్లు పదిహేనో తారీఖు వరకు కూడా మాకు సాలరీస్ లేవన్నా అని చెప్పి ఫార్మర్స్ కూడా అన్యాయం జరిగింది ఫార్మర్స్కు చెప్పాలనుకుంటే రైతు బంధు రైతు బంధు అనుకుంటే రైతు బంధులో ఆయన ఇచ్చేది పదిహేను వేల కోట్లు అయితే ఆయన కొల్ల కొట్టింది దాదాపు నలభై ఐదు వేల కోట్లు పదిహేను వేలు ఇస్తే కోట్లు ఇస్తే ఆయనకు రాబడి ఇన్కమ్ రూపంలో ట్యాక్సెస్ రూపంలో రా రెవెన్యూ రూపంలో రాబడి వచ్చి పదమూడు వేల కోట్లు కానీ మీరు చూ ఇక్కడ అన్యాయం ఎట్లా జరిగిందంటే పంట బీమా ఫర్టిలైజర్ సబ్సిడీస్ సీడ్స్ సబ్సిడీ వీటన్నిటినీ ఇవ్వట్లేదు దానివల్ల ఆయనకు ఆదాయము నలభై మూడు వేల కోట్లు ఎవరన్నా అడుగుతున్నారా మీరు ఎవరు అడుగుతలేరు ఈయన చేసే ప్రాజెక్టులన్నీ ఎక్కడ మట్టి అంటుతుందో అక్కడే ఉంటాడు ఇప్పుడు విద్యా వ్యవస్థలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఆయనకి ఏం వస్తుంది ఏం రాదు పెన్ను పెన్సిల్లో కరప్షన్ ఎట్లా చేయగలడు చేయలేదు మట్టి నీళ్లు రోడ్లు ఈ రోడ్లు కూడా ఈయన గట్టి ఏం లేవు అన్ని హైవే అథారిటీస్ వాళ్ళు కన్స్ట్రక్ట్ చేసినాయి నేషనల్ హైవే అథారిటీస్ దయచేసి ఈ ఎలక్షన్ సీజన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు మార్పు జరగాలి ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ మేమిచ్చాము మేమిచ్చాము తెలంగాణ అంటున్నారు కదా వాళ్ళకు ఒకసారి అవకాశం ఇవ్వండి పదిహేను సంవత్స వంద యాభై సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్న పార్టీ దేశాన్ని పరిపాలించింది రాష్ట్రాలను పరిపాలించింది చాలా అనుభవం ఉంది ఆ పార్టీలో ఒక్క ఒక్క నియంత ఒక రాజు అంటూ ఎవరు లేరు కొంత డెమోక్రసీ ఉంటుంది వాళ్ళకు ఒకసారి అవకాశం ఇవ్వండి ఎక్కడెక్కడైతే మంచి చదువుకొని మంచి సమాజం మీద మంచి పట్టు అవగాహన ఉండి సమాజానికి సేవ చేయాలనే వ్యక్తులందరికీ ఓటేయండి మార్పు జరగాల ఈ రెండిట్లో కాంగ్రెస్ పార్టీలో బీఎస్పీ పార్టీలో మీకు నచ్చిన వాళ్ళకు ఓటేయండి ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ బీఆర్ఎస్ను బీజేపీని ఓడగొట్టాలి సో ఈ కేసీఆర్ మన రాష్ట్రాన్ని కులాల పరంగా విభజించాడు మోడీ బీజేపీ మనల్ని మతాల పరంగా విడగొట్టింది వీళ్ళిద్దరు తోడుదొంగలే కేసీఆర్ మోడీ యూనో గల్లీలో కుస్తి ఢిల్లీలో దోస్తి వీళ్ళని అస్సలు క్షమించకూడదు నేను నిజంగా చెప్తున్నానండి నేను అమెరికాలో ఉంటాను దాదాపు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు అయింది నా మనసంతా ఈ రాష్ట్ర ప్రజల మీదనే ఏదో చేయాలి సమాజ మార్పు కోసం కష్టపడాలి యూత్ ఎంపవర్మెంట్ చేయాలి ఎడ్యుకేషన్లో మంచి మార్పులు తీసుకురావాలి సామాజిక న్యాయం కోసం పోరాడాలని తపన పడుతుంటారు ఈ దాదాపు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల్లో కొత్తలో ఒక ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ పక్కన పెడితే మిగతా ఇరవై సంవత్సరాలకు చీలుకు నేను రాష్ట్రం కోసమే పోరాడిన రాష్ట్ర ప్రజల కోసం పోరాడిన తెలంగాణ ఉద్యమంలో చిలుక చిలుకుగా పాల్గొన్నాను నేను ఇప్పుడు ఈ తెలంగాణ వచ్చింది మనం పొయ్యి మనం పెనుగులో నుంచి పొయ్యిలోకి వెళ్ళినట్లయింది దయచేసి అక్కలు అన్నలు తమ్ముళ్ళు మీరందరూ సిరిపూర్ ప్రజలు ముఖ్యంగా ఆలోచించి డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ను ఎక్కువ మెజారిటీతో గెలిపించండి ఒక చరిత్ర సృష్టి చేయండి సిరిపూర్ అంటే ప్రపంచంలో మారుమోగాల సిరిపూర్ అంటే అసెంబ్లీలో వినిపించాలి ఎవ్రీడే అసెంబ్లీ సెషన్స్లో ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ మాటిస్తే మాట మీద నిలబడతాడు నాకు తెలిసి ఇరవై సంవత్సరాల లోపల ఆయనతో చాలా దగ్గరగా నేను కలిసి పనిచేశాను మోసం చేయడు మిమ్మల్ని అమ్మేయడు ఎవరికి ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు తను గురించి చెప్పాలంటే ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి ఇప్పటికే పద్నాలుగు నిమిషాలు అయింది వీడియో నేను చిన్న వీడియో చేయాలనుకున్నాను దయచేసి తెలంగాణ ప్రజలారా ఈసారి మార్క్ కోసం మీ ఓటేయండి ఈసారి ప్రజాస్వామ్యం కోసం మీరు ఓటేయండి సామాజిక తెలంగాణ కోసం ఓటేయండి ప్రజాస్వామిక తెలంగాణ కోసం ఓటేయండి దొరలు లేని పరిపాలన కోసం వెయిట్ చేయండి ఆకలి దప్పులు లేని తెలంగాణ కోసం వెయిట్ చే ఓటేయండి నిన్న బాల్కొండ ఏరియాలో చిన్న పిల్లడు మూడు రోజులు అన్నం లేకుంటే చచ్చిపోయింది అతను ఎక్కడ పోయింది ప్రశాంత్ రెడ్డి చిన్న కేసీఆర్ సో దయచేసి మీరు ఆలోచించండి ప్రవళిక జాబ్ లేక మనస్తాపంతో చనిపోతే ఏదో లవ్ అఫేర్స్ మీద చనిపోయిందని ఈ కేటీఆర్ ఫేక్ న్యూస్ క్రియేట్ చేశాడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని కొల్లగొట్టారు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ చూ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఒక లెజెండరీ యూనివర్సిటీ 
పెద్ద పెద్ద మేధావులు పెద్ద పెద్ద సైంటిస్టులు డాక్టర్లు ఇంజనీర్లు వచ్చారు అలాంటి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి వెళ్తే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది విజాంగ్ కాలేజ్ ఒక గాడిదల కొట్టడం కొట్టడంలా కనిపిస్తుంది ఓకే ఎక్కడ నమ్మండి కోడ్ ఉమెన్స్ కాలేజ్కి వెళ్ళండి పాపం వాళ్ళకి సరిగ్గా బాత్రూమ్స్ ఉండవు ఎక్కడ పోయినాయి పైసా అంతా రెవెన్యూ రియల్ ఎస్టేట్ ట్యాక్సెస్ ఎటు పోయినాయి మీరు ఈసారి ఆలోచించండి డబ్బుకు అదేవిధంగా మద్యంకు ప్రలోభాలకు గురి కాదండి ధైర్యంగా ఓటేయండి ఎప్పుడైతే మీరు ఓటింగ్ బూత్లోకి వెళ్తే మిమ్మల్ని ఎవరు చూడరు నీ హార్ట్ నీ గుండె మీద చేసుకొని ఓటేయండి నా పిల్లలకు జాబులు ఇచ్చే వాళ్ళకు ఓటేస్తాను మాకు మా జీవితాలను బాగు చేసే వాళ్ళకు ఓటేస్తాను బీరు బిర్యానీ వీటికి మోసపోకని దయచేసి ఇది ఒక చారిత్రాత్మక ఎలక్షన్ ఇది ఆలోచించండి మీ అమూల్యమైన ఓటు మీకు నచ్చిన లీడర్స్కు మీకు న్యాయం చేసే లీడర్స్ కోసం ఓటండి కేసీఆర్ను మోడీని మాత్రం ఓడగొట్టండి ఈసారి సో ఫైనల్గా చివరిగా డాక్టర్ ఆర్ ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ విషయం లోపల సిరుపు ప్రజలలో మీరు ఆలోచించి మీ అమూల్యమైన ఓటు ఆయనకి వేయండి ఈ సిరుపూర్ను ఒక మంచి డెవలప్డ్ సిటీగా చూడాలనిపిస్తుంది సిరుపూర్ కాన్స్టిట్యున్సీని మీలో ఎవ్వరు కూడా ఆకల్ ఆకలి దప్పులతో ఉండకూడదు మీలో ఎవ్వరు కూడా ఆపరేషన్ గురి కాకూడదు మీలో 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 ఎవ్వరు కూడా యూనో బూడకపు కేసులు కేసుల్లో ఉండకూడదు మీలో చాలామంది భయపడుతున్నారు బడ భయపడకండి మేము అంతున్నాం నిలబడతాం గెలుపు ఓటమి పక్కన పెడితే మేము తప్పకుండా సిరుపూర్కు అండగా ఉంటాం మేమంతా ఎన్ఆర్ఎస్ కానీ మా లోకల్గా ఉన్న మిత్రులు కానీ మీతో నిలబడతాం సిరుపూర్ అనేది మా మా శరీర భాగంలో ఒక భాగం సిరుపూర్ మిమ్మల్ని ఎప్పటికీ మేము మర్చిపోము దయచేసి ఒకసారి మీరు డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్కి అవకాశం ఇవ్వండి ఆయన లోకలే ఆయన నాన్ లోకల్ కాదు అక్కడే పనిచేశాడు కొత్త వచ్చినప్పుడు ఆ ఏరియాలో ఇప్పుడు ఇల్లు కూడా కొనుక్కున్నాడు మీతో ఉంటాడు మీ పక్కనే ఉంటాడు మీ అందుబాటులో ఉంటాడు ఆయన ప్రామిస్ కూడా చేసాడు ఐ విల్ నాట్ లీవ్ సిరుపూర్ నేను సిరుపూర్ను వదలని ప్రామిస్ చేశాడు అండ్ మరి ఒకసారి మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను డాక్టర్ హరీష్ ప్రవీణ్ కుమార్కు ఓటేయండి గెలిపించండి అసెంబ్లీలో సిరుపూర్ పేరు మార్మోగారు జై భీమ్ జై తెలంగాణ జై భారత్